munculnya penafsiran berbeda terhadap putusan Mahkamah Agung dalam ketentuan yang mengatur penyelesaian konflik internal partai politik di Undang-Undang Partai Politik dipersoalkan sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan. Melalui kuasa hukumnya Hamprin Zimat, para pemohon menjelaskan bahwa ketentuan tersebut menyebabkan materi hukum dan hak asasi manusia tidak menetapkan kepengurusan partai yang sah berdasar putusan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, MK diminta untuk memberikan penafsiran agar Menkumham menetapkan kepengurusan partai yang sah berdasar putusan kasasi Mahkamah Agung. Selain itu, pemohon juga meminta agar MK memberikan putusan pendahuluan agar kepengurusan P3, hasil muktamar islah atau muktamar luar biasa tidak disahkan oleh Menkumham. Meskipun telah jelas susunan kepengurusan DPP P3 yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia ternyata malah memberikan pengesan formil kepada susunan pengurusan yang telah dinyatakan demisioner atau telah tidak efektif atau tidak mempunyai eksistensi lagi oleh putusan kasasi. Akibatnya, pemohon pertama dan pemohon dua yang menjadi pengurus DPW P3 Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan keputusan dari pengurusan yang sah telah dirugikan secara aktual hak konstitusionalnya. Terhadap permohonan itu, Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Aswanto memberikan nasihat kepada pemohon untuk memperjelas kerugian konstitusional yang dialami pemohon. Majelis Hakim melihat argumentasi dalam permohonan tersebut masih banyak mengulas persoalan implementasi dari pasal yang diuji. Jadi eh, deskripsinya mengenai implementasi, mengenai putusan kasasi yang dinyatakan tadi, eh, yang tidak dipatuhi oleh Menteri Hukum dan HAM, itu boleh dijadikan sebagai alasan ya, untuk menunjukkan bahwa pasal ini ternyata multitafsir. Ilhami Radi, Hamdi, MKTV News, melaporkan.